，十八岁高中生，九点登记结婚，十一点就坠楼身亡，案件离奇，引发大众关注。赖某身亡后，其母亲怀疑儿子惨遭谋财害命，提告杀人罪。其中，与赖某领证的同性配偶夏某被视为嫌疑人，这样明眼人都能看出，就是夏某和他父亲想要谋夺巨额遗产，但是漏洞太大，细想之下。这笔遗产最终会到谁手上？那么凶手也就浮出水面了。据报道，案发当天，赖某与夏某多次进出夏家所在大楼。当时赖某戴着眼镜，穿短袖上衣、短裤和拖鞋；夏某则穿着蓝色短袖上衣、长裤和休闲鞋，两人没有互动。电梯监控拍到，上午八时四十五分，两人共同搭乘电梯抵达夏家十楼，随后两人一起从十楼走楼梯到一楼。接着，两人再次一起搭乘电梯上楼。奇怪的是，赖某坠楼后，夏某并没有出现在电梯监控中，却仍然在一楼出现，还换了衣服。他穿着红白蓝条纹上衣。据悉，夏某事后改走楼梯，从十楼步行至一楼。他解释称，当时正忙着联系工作事宜，担心坐电梯手机会没有信号，因此决定走楼梯。然而，警方调查时。夏某不仅神色平静，第一时间也没有透露自己是死者配偶的身份。由于案件事关重大，台湾中山医学大学法医系主任高大成由赖某委托律师许哲为陪同下到赖南被发现陈尸处实地勘查，并走访大楼住户及管理员。他指出，赖南被管理员发现时趴在离大楼墙壁两米处，但一、二楼间有一个突出的屋檐造景，依抛物线原理，至少要离大楼三米远。离奇的是，他趴下的草皮接触不到十分钟就已全枯萎，是不是因毒化物造成还要厘清。高大成说，据酒楼住户说，从窗台看不到草皮，但他有听到巨大声响，因而他推测不是十楼坠落，因要采集二到九楼梯间是否有下姓助理的指纹等迹证。重新检视赖南遗体后，高大成指出，赖南右手骨折有出血，应是生前骨折，背后有两处横的擦挫伤。但腹部、颅部都没有出血的状况，跟一般高楼坠落不是颅内出血致死，就是胸腹大量出血致死不同。他建议家属向检方请求查验胃部是否有毒化物反应。他说，现场检视遗体，有闻到酒味，但没有像杏仁的氰化物味道，但怕有其他毒化物。应验胃重量，一般人胃约八百公克，而如果超过一千二百公克或一千五百公克。极可能是因服毒造成血流代谢肿胀，造成胃比一般人还要重。但是这样实在太过明显，毕竟谁都能看出来这是谋杀。案发后，各路大神全都显灵，有灵媒冰冰老师，还有其余的等等。星云大师的弟子也曾露面，爆料星云大师托梦给他，只告诉他两个字：遗产。所以说，想要找到的凶手，那么就要从遗产下手。赖某被称作五亿高中生，是因为他刚刚继承了五亿新台币的遗产，遗产来自于他名义上的爷爷，但实际上是他的亲生父亲。赖某名义上的父亲患有中度智障，但家里条件不错，先后由父母娶了两任妻子，第一任妻子来自印尼，但无法忍受公公的性骚扰，抛下女儿跑了；第二任妻子赖母，也就是赖某的妈妈，来自于大陆， 2 0 0 3年结婚。结婚第二年，被婆婆捉到与赖老头的奸情，婆婆选择了忍让。2006年，赖母生下子，也就是这位武艺高中生。婆婆发现孙子跟儿子半点不像，起了怀疑。2008年，赖老头在孙子两岁时坚持要赠与他大笔财产，婆婆更加疑心，做了亲子鉴定，发现孙子不是孙子，而是丈夫与儿媳妇生的。婆婆在二零零八年将丈夫和儿媳妇以妨害家庭罪告上了法庭，法官认定赖某名义上的爸爸与他不存在血缘关系，也就是两人不是父子关系，并依据公袭乱伦罪，判决赖某的爷爷与母亲公袭两人各三月徒刑，可一颗罚金，也就是用缴纳罚金的方式代替原宣告的刑期的制度，以罚金代替短期自由刑，是把自由刑变换为财产刑的方式。在此案之后。赖老头将妻子跟其他几个孩子都赶出了自家。2009年，赖老头那个智障儿子，赖某名义上的父亲去世。上文说了，这个智障儿子还有个印尼前妻
，生了个女儿。那她去世后，名下遗产应该是前妻生的女儿，赖某及赖某的母亲三人平分。但前妻的女儿几年后提告确认继母继承权不存在。按照台湾法律，赖某并未取得台湾合法身份证，他本应该于继承开始三年内以书面向法院申请，他却一直没有提起。应该被视作放弃继承，赖母被判败诉，无法继承智障丈夫的遗产。这个时候，她给赖老头、公公、赖某的爷爷生的儿子已经被赖老头领了回去，她无法以一亲名义继续居住在台湾，更不用提享受儿子继承的大笔财产了。这次武义高中生案件爆出来，这件事才又被翻了出来。不知道现在赖母是否已经取得台湾合法身份？五月三号。赠与男孩遗产的爷爷出殡及火化。五月四号，十八岁的赖某就被给自家办理财产过户文书的夏某的儿子兼助理夏姓男子以教你如何处理房地产的名义叫出门。之后，男孩失联，母亲找夏某找儿子被对方置之不理。他无奈报警，没想到得到的是儿子坠楼的消息，前后相隔时间极短。警方查出的后续更是让人惊掉下巴。赖某在死前两小时已经跟夏姓文书的儿子登记结婚。之后在夏家十楼坠楼不治身亡，赖母崩溃不已，提告夏南谋财害命，而夏南的文书父亲至此仍拒绝归还压在他们事务所的赖南产权文书。他表示，赖某生前因处理房产问题与夏某见过两次面，自己不知道两人要登记，他质疑对方谋财害命。此事引发热议，不仅是家庭伦理关系，更是涉及巨额遗产的争夺。根据台湾法律，父母不是第一继承人。配偶才是。如果查不出来是谋杀，那所有的财产都是配偶继承，也就是那个夏某将要继承这五亿的财产。但是事情发展到后面也出现了反转。坠亡案发生后的一个多月中，扑朔迷离的案情确实有着诸多疑点。好在最新的检方发布的长文中，对这些疑点都进行了解释。对于坠亡是否系他人谋害这一点。检方认为，死者赖某无坠楼前遭殴打或服用有毒药物的证据。案发前双方并无身体接触，赖某符合高处坠落特征，而遗体上的针孔是医护人员救治时为赖某打针所致。对于赖某与夏某的结婚事实认定方面，通过通讯记录、行车记录等分析，检方认为赖某与夏某双方几乎毫无交集。检察官还发现，双方结婚时的证人系随机任意寻找。证人根本不清楚是什么人结婚，双方家长也对结婚毫不知情，因此认定赖某与夏某并无同性结婚的真意，因此检方认定双方是假结婚。接下来，夏某可能会以伪造文书罪名被起诉，但不大可能继承赖某的丰厚遗产，所以这笔遗产落不到夏某手上，那么遗产最终会到谁手上呢？只能说细思极恐。从1970年代到1990年代，很多人关于台湾省的难忘记忆，莫过于守在川流着滋滋电波的收音机旁，听司马中原讲鬼故事。司马中原本名吴延梅，江苏南京人，深受中国传统民间文化熏染。他最崇拜的作家就是蒲松龄和他的祖先吴承恩。他谈胡说鬼，眉飞色舞。认为那些口口声声说科学至上的人，也是一种迷信。司马中原在台湾省讲中国的鬼故事深受欢迎，他亲耳听过或者亲眼见过的一些光怪陆离、乡野奇谈，让人听后既害怕又舍不得离开，欲罢不能。其实能把神神叨叨的故事讲得如此传神，据说是因为其中大部分。都是司马中原的亲身经历，他自己就是故事的灵感来源。为什么这么说呢？原来未受过任何正统学校教育的他，之所以文笔卓越，出版过大量可圈可点的文学作品，全依仗于他前世的记忆。据他自己亲口描述，他的前世过地府时，一口孟婆汤都没喝，因此对自己上辈子的故事记忆犹新。不仅如此，民国二十二年（一九三三年）。
，他出生在江苏省淮阴县，父亲五十二岁才有的他。与旁的孩子一出生就哭闹不止不同的是，他生下来就会讲话。当地的乡土志里头记载，他说的第一句话就是：“手怎么突然变小了？”起初，他的父母并不敢相信眼前的孩子如此奇异，还想过要灌他粪便或黑狗血什么的。直到九个月时，司马中原经常爬到桌子上，对着一群人将阴曹地府的故事，他的父母才终于相信，他并不只是个刚出生不久的孩子。当家人渐渐习惯了司马中原的种种言论时，他便给自己的父母讲鬼故事，说。她上辈子是个苦命的女人，因为自己家里穷的先不开锅，于是被亲生父母送给别人当了童养媳。未经可科学证实，当故事听就好。童养媳在自己原来的家里不得不忍受贫穷和饥饿，来了婆婆家之后，还要受尽百般折磨，地位甚至不如一名丫鬟。后来因干活的时候偷吃了一块点心。因此被婆婆当着全家人的面责骂殴打，自觉无法忍受此等屈辱，于是童养媳便在小小年纪上吊轻生了。当时司马中原说出这番话的时候，谁也不知道这是真是假，家人只当是他随口编排的玩笑。没想到派人查访之后，竟然还真的跟他说的一模一样。司马中原编排的鬼故事中说。他二三岁的时候，东三省已经沦陷了。为了避开日本鬼子扫荡，一家人到了晚上都不敢点灯。有一天晚上，他翻来覆去睡不着觉，就给父亲讲鬼故事。不料父亲直接将他带到了一处乱葬岗。司马中原说自己看见乱葬岗上都是人，因为这些士兵生前就是因为保家卫国死在战场上的。因此，即使去世了，还一对一对走着，因为他们的心里只有一件事，那就是抗日。在他看来，中国的姓灵文化是世界最好的文化。他小时候就爱听逃难的老头老太太讲鬼故事，这些鬼故事都贯穿因果报应，利用未知的世界都存在畏惧、恐怖、怀疑的心理，叫人向善。著名作家说自己前世曾为青楼女，身着凤仙装，喜欢听歌仔戏，曾被又老又丑的老爷强暴。到了青楼之后，利用美色骗了很多人，不管是金银首饰，还是房产地契，只要自己想要的，都会有人主动奉上。后来他遇见了一位白净书生，心里第一次有了对琴瑟和鸣的向往。书生为他读诗作画，但最终却骗得他床头精尽，转头拿着他攒的钱置办家产，娶了大户人家的小姐。自古青楼女与薄情郎多半没有好结果，落得个人财两空的下场后，他心有未甘地在自己的房间投还自尽。再次恢复意识的时候，自己身处在一个偌大的灰蒙蒙的街道上。每个人的脸色都显得凝重不悦，眼睛里没有丝毫光彩，仿佛行尸走肉的木偶一般。后来，他随着人群来到了一个又湿又冷、架有独木桥的山谷边，掉入了一条极为宽广的深谷。深谷中的蛇群不停地在他体内穿梭。此时此刻，他才意识到自己来到的地方就是传说中的地狱。其实，关于前世记忆与轮回，目前世界上几大宗教都有各自的理解。佛教有因果业力与六道轮回学说，道教有三魂六魄、回炉再造的说法。埃及人认为人死后会经历冥神的审判，犹太人早在千年之前就将轮回转世的观点奉为经典。基督教认为，人死后回见到上帝。随着轮回转世等一系列重生现象的出现，或许通往生命真相的大门就会在不久之后打开。司马中原回忆起自己的小时候，所有的经历都如同昨天经过一般清楚
，他脑中会出现一些奇怪的画面，地狱受苦的情景让他深信善恶到头终有报。在他六岁那年。被外婆带到神坛开了天眼之后，才彻底将前几世的碎片记忆连贯起来。记忆真的是一个很神奇的东西。你听过有小孩说自己有前世的记忆吗？对此，弗吉尼亚大学的吉姆·塔克收集了超过两千五百份资料，对于转世轮回和前世记忆进行了科学的研究。得出的结论是，大多数是二至六岁的孩子，尤其是男孩，往往会声称自己拥有前世记忆，因为他们上一世经历了暴力和意外，因此身上都有前世的胎记或者伤痕。有的父母可能会发现，一些小孩总是能说出一些这个年纪不该说的话，比如一些人生感悟之类的，这可能就与他们的前世记忆有关。因此，这些孩子的智商往往高于平均水平。司马中原曾说过一句流传甚广的话：“中国人怕鬼，西洋人也怕鬼，全世界的人都怕鬼。”当初听司马中原讲鬼故事长大的那一代人，早已人至中年，但是曲折离奇的鬼故事多，真正具有教育意义的鬼故事可谓是少之又少。或许在别人眼中，司马中原不过是个神神叨叨的老头，但是只有司马中原自己心里明白，只有相信世界上有鬼的人，才能把鬼故事讲好。玄冥的东西是可以引导人向善的，蒲松龄、袁枚、纪晓岚的文学作品，不就是在借鬼事喻人事罢了？鬼故事不可当真。司马中原自述的灵异故事或许也不足为信。总之，各花入个眼，你信什么，什么就是真的。以前经常听老人说，小孩子能看到大人看不见的东西，而且多半还记得前世发生过的事情，只是语言能力尚未被开发出来，因此不知该如何表达。随着年纪的增长。当他们学会说话之后，这些关于前世记忆的片段也会慢慢模糊，直到再也想不起来。这样的事例并不罕见。一名三岁男童声称自己上辈子是条蛇，一个叫詹姆斯的两岁男孩说自己是一个二战的飞行员，让人匪夷所思。难道真的有前世记忆一说？作为以讲鬼故事为职业的司马中原。虽然表示自己六岁时，因为在外婆的帮助下，借助某些特殊手段，才恢复了所有记忆，但是未免会有炒作的嫌疑。最新的医学研究发现，刚出生的小婴儿能看到我们所看不到的光谱画面，这是一种叫做视觉掩蔽的现象。在零至七个月时，婴儿的意识中自己是无法掌控身体的。直到三岁左右，他们的自我主体意识才逐渐确定。可是胎儿在孕育到十四至二十周的时候就能做梦了。当时他孩子母亲的子宫中根本知道我们这个世界的样子和生活的。那么胎儿的梦境究竟是什么？是否和前世记忆有关呢？研究梦境的科学家说，人们梦境中里出现的画面元素。是因为大脑在白天接收了许多信息，到了晚上，这些碎片化的信息经过大脑的整理，就会被拼接成画面，形成梦境。也就是说，梦境是以现实为基础的。相信这一点，大部分人都会比较认同。梦境中所形成的事件及场景，以及听觉、嗅觉、味觉、触觉、感觉等。都是在记忆的基础上加工而来的。那么，婴儿的梦境很可能就与前世有关。前世和轮回听起来是一个非常玄幻的概念，仔细想想，真有那么点渗人。虽然这不被主流科学认同，但是这些奇怪又诡异的前世经历，究竟是孩子们童年时期的白日梦和恶作剧，还是真实存在的超自然现象？目前谁也说不清。正所谓人是有躯壳的鬼，鬼是没有躯壳的人。
，人鬼之间的界限似乎原本就没有那么明显。女作家三毛一生遭遇到很多很多科学无法解释的事，对于一些神秘的力量，既有先天感受，又极其迷恋。他一直坚信，我们周围就存在着一个无法去实证的世界呢。在三毛去世之前，作为好友的司马中原其实是有所预料到的。当时三毛赴新疆意外摔断肋骨，病痛缠身，加之自己曾进入过所谓阴阳两界交接的奇幻状态，因此对亡夫河西更加执迷，所以选择了自杀。按司马中原的描述。三毛去世当夜，曾在自己的梦中与他道别，而司马中原梦醒的那一刻，也就是三毛去世的凌晨两点零三分。司马中原是旧社会的苦命人，儿时有幸接受私塾教育，战争爆发时又四处逃难，从小就博文强记的他，接触了很多乡野鬼怪故事，但其中很多都蕴含着处世道理。做人原则。三徒就这样在佛力的加持下，他们一生平顺，事事心想事成。到晚年的时候，先生得病了，大小便都不能自理。妻子认为佛菩萨一定会保佑。先生一定能康复，她也很耐心地照顾丈夫。时间慢慢过去了，丈夫病情更加严重，太太就有些怀疑了。不久后，夫妻双双过世，不过他们并没有往生净土，就连天界也没份。夫妻俩被带到了持魂夺魄的阎罗殿，心中还纳闷：怎么到这来了？应该是极乐世界才对呀、啊！见到阎罗王，还没等阎罗王问话。他们便说：“我们是学佛人，是不是抓错人了？”阎王也非常尊重修行人，回答说：“你们来到这里，自有相应的因果。你们学佛的心态是求福，所以功德不多。”先生便说：“我们常行布施啊，劝了很多人学佛呢。”阎王答：“虽有布施，福报在你们活着的时候就已经用完了。”先生再讲：“我们学佛后就一生如素。”不杀生，阎王答：“吃素不杀生，固然有福，但是你也造了许多口业，喜欢攀比。见到不学佛的人，都说别人业障重，没福报，这些口业就把自己的福者损了。”先生说：“我受了三皈依，也拜了师傅，有护法神加持。”阎王答：“你的一些行为，已从三皈依中除名。”你生前所做的善事，因果都给予了回报，使你们能心想事成，求子得子，生活富裕。福报生前就用完了，所以晚年得了大病。先生还有疑问，那我妻子为什么也被带到这里？阎王答：个人因果，个人了。你妻子的问题有错误观念，认为先生代表修行就可以，先生成就了，自己也就沾光了。修行还是需要自己修心。先生叹气，最后问道：“我们下场是怎样的呢？”阎王答：“你们没有大过，无需受欲苦，下辈子只是转为穷人，再次遇到佛法修行的缘分也很大。”说完，判官就押夫妻二人，饮过孟婆汤，忘记前尘往事，踏上奈何桥，鬼王挥洒杨柳枝，投生而去。生活中，我们经常能看到人们去寺庙烧香拜佛，越来越多人会将拜佛视为一种成功的捷径。尤其是当生活不如意或者遇到困难时，便会去寺庙烧个香，拜个佛。有些人甚至相信，在佛前磕的头越多，烧的香越多，或者去寺庙的次数越多，就越容易实现自己的目标。其实，这是一种错误思想。佛陀慈悲一切众生，但并没有魔力去满足你的要求。我们拜佛是为了学佛的为人处事，积德修福，跟佛陀一样，做一个慈悲与智慧的人。有的人烧香拜佛几十年，仍然过得不如意；而有的人却即拜即灵。
，原因不仅是因为弄错了拜佛的意义，把佛教认为是满足一切私欲的神仙，还有另外一个原因，也许是因为在拜佛时没有默念这几句简单的佛语，所以才导致无法心想事成。一，我信佛，我敬佛。佛说，因为信任，所以靠近。我们只有真心实意相信佛祖的存在，相信佛祖以慈悲为怀，庇护一切众生，我们才会去真的向佛靠拢，与之学习。信佛不是认为简单的认为佛祖是无所不能、无所不通的神灵。如果你只是希望通过烧香拜佛来求得人生大富大贵，这并不是真正的信佛，而是偏离佛道教导的表现。我们信佛。首先是尊敬佛，见佛像时，无论塑像画像，皆应整衣礼拜，最少一须闻讯及作揖或合掌。敬佛不是简单的叩拜，而是从心底里真正的拥护佛教，学佛之所言，行佛之所行。只有做到这样，在默念“我信佛，我敬佛”时，才有底气说出来，佛语才能看到你的真心，才能真正达到效果。二。我慈悲，我行善。佛说，积德虽无人见，行善自有天知。人为善，福虽未至，或已远离；人为恶，或虽未至，福已远离。佛语倡导行善积德，虽然别人不知道你有没有真正积德，但若是你常常行善举，那么自有天知。一个人与人为善。多行善举，虽然福气不一定会立刻回报，但祸患一定会远离你。如果一个人常常作恶多端，心怀不轨，即使报应没有立刻反弹到自己身上，但福气早已开始远离了。佛祖向来以慈悲为怀，作为其信徒，若是也能学佛祖的慈悲，去普度一切众生，佛祖自是会欢喜。每一次行善，我们都不能以要求得到回报而去行善，而是应该发自内心地、自愿地去做。当我们觉得给予别人比得到别人给予的更加快乐的时候，我们才是真正懂得了行善的意义。这样的行善也才是修佛的目的。三，我真诚，不作恶。佛说，真诚做人就能诚心做事。真诚是一个人的最高品质。我们待人真诚。心地坦荡，一身正气，行为自是磊落，不会偏离正轨。真诚就像是一泓泉水，清澈甘甜，纤尘不染。遇山阻石栏，便会主动绕道；碰悬崖断壁，便会形成瀑布，始终不停奔腾前行的脚步。真诚待人，别人也会欣赏你，遇事也容易得到帮助，人生也会走得更顺利。佛说。作善上升，作恶下堕，恶道都是众生自己造作出来的。人在做天在看，因果循环，自己做成什么样，最后自己就会变成什么样。我们不作恶，恶果自然不会轮到我们身上。我们真诚，不作恶，所想的不会给他人造成伤害或损失，佛陀自会保佑我们心想事成。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅、点赞，我们下期不见不散。